So good to be here. خیلی خوبه که امروز اینجا هستم. And thank you brother Albert for the invitation. و ممنون هستم برادر آلبرت از دعوت شما. I love serving alongside brother Albert. من واقعا عاشق این هستم که میتونم زمانهای طولانی با برادر آلبرت خدمت کنم. And I know for so many years he has been doing a great work him and his wife here in Hamburg and also in the church Alpha and Omega but even beyond this place من میدونم که سالهاست برادر آلبرت و همراه همسرشون دارن یه خدمت خیلی بزرگی رو نه فقط در آلفا و امگا در هامبورگ و در شهرهای اطراف انجام میدن Many people have been blessed by this ministry. و افراد زیادی از طریق خدمت این دو عزیز برکت گرفتن. Well, I am I feel it's a great privilege to be here and see you and visit you and share a little bit with you tonight. برای من واقعا باعث افتخار هستش که امروز میتونم اینجا باشم شما رو ببینم شما رو خدمت کنم و همینطور از شما چیزهایی رو دریافت کنم. And also with my brother Arash I know him very well. برادرم آرش که خیلی خوب رو میشناسم. We also serve together. ما با هم دیگه خدمت می‌کنیم. And in Jesus name I pray that his bag will not hurt him tonight. و همینطور در نام می کنم که کمر روز یاد نگیرم برای شفا دعا میکنیم در نام عیسی مسیح آمین 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 because Jesus is alive به خاطر اینکه عیسی حیات هست آمین and he is here among us do we believe in that آیا باور داریم به این where two or three are gathered in his name he said i will be in their midst هر جایی که دو یا سه نفر به نام او جمع بشن او میگه من اونجا هستم Hallelujah. Hallelujah. I hope you didn't come to hear Kenneth. امیدوارم که اینجا نیامده باشین که کنه تو یکم بشناسین یا ازو بشناسین. Yeah, because what we heard today fix our eyes on Jesus. به خاطر اینکه ما می‌خوایم چشمان خودمون رو بر عیسی متمرکز کنیم. Amen. Make Jesus the center of our attention. بگذاریم عیسی مرکز توجه ما باشه. And miracles will happen. و معجزه‌ها اتفاق می‌افته. Hallelujah. Amen. God is always someone who is doing something new. خدا همیشه کسی رو می‌خواد که یه کار جدیدی رو دوست داشته باشه. He's the God of creation. او خدایی هستش که خالق خلق And he is the God of renewal. و همینطور خدای هستش که تازه میکنه. How many of you here today need God to do something new in your life? چند نفر از شما امروز اینجا هستید که میخواید خدا یه کار تازه تو زندگیتون انجام بده. Amen. To give you new joy. یک شادی تازه بده. To give you new hope. یک امید تازه بده. To give you new vision. یک رویای تازه بده. Hallelujah. Hallelujah. And God is able. خدا قادره. He doesn't leave us with the blessings of yesterday. او ما رو با برکت دیروز رها نمی‌کنه. He gives us daily bread. او هر روز به ما یک نان تازه He's doing something new. او هر روز یک کار تازه می‌کنه. Amen. So I want to talk a little bit about how we can experience renewal in our spiritual life. من امروز می‌خوام در مورد این صحبت کنم که ما چطور می‌تونیم تو زندگی روحانیمون احیا و تازگی رو تجربه کنیم. So of course when I come to a church and visit first time I say Lord what is on your heart مسلما وقتی که هر بار من اولین بار میخوام به یک کلیسای برم و اونها رو ملاقات کنم از خدا سوال میکنم خدا من واقعا قلب تو چیه برای این کلیسا and i feel i should say a little bit about renewal و امروز این احساس داشتم که باید یه مقدار در مورد احیا شدن تازه شدن صحبت کنم and i want to read some verses and they are very very well known من میخوام در مورد آیا الان میخوام آیاتی رو بخونم که خیلی خیلی این آیات رو معروف و ما میشناسیم شاید حتی شما تو همتون این آیات رو حفظ کنین اما میخوام یک بار دیگه این آیات you know, رو در مورد بخونم you know, so بعضی وقتا ما یه آیه رو میشنویم تو کتاب مقدس من میگیم من هزاران بار این آیه رو خوندم و میدونم و ازش شنیدم حتی But the Bible is alive, right? اما کلام خدا هم زنده God's word is alive. کلام خدا زنده است And he has something new for us. Even in that which is well known to all of us. Could we stand, please, as we read together? And I would love if we can read Matthew chapter 11. And verse 28 and to 30. آیات 28 تا 30 رو قرائت کنیم. بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران. که من به شما آسایش خواهم بخشید یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید زیرا حلیم و افتاد دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک آمین آمین let's be seated again بفرمایید بنشینید Jesus is speaking to his disciples. Isa با شاگردان خودش صحبت میکنه. A wonderful message. یک پیغام خیلی عالی. And you see the key word in these few verses. و تو توی این شما توی این چند تا آیه میتونید یک کلمه کلیدی رو ببینید. It's about rest. 
در مورد آسایش استراحت finding spiritual rest پیدا کردن یک استراحت روحانی and you know this is so important for our lives میدونید این خیلی برای زندگی ما مهمه because we live in a world that is full of trouble به خاطر اینکه ما در دنیای زندگی می کنیم که پر از مشکلات است it's full of unrest پر از غیر ناآسایشی هست ناآرامی هست and the enemy wants to stress our lives و شیطان همش میخواد به زندگی های ما استرس the enemy wants to make us worried شیطان همش میخواد ما رو نگران کنه the enemy wants to put burden on us شیطان همش میخواد بار رو زندگی and it can actually destroy our spiritual lives و از این طریق در واقع اون میخواد زندگی روحانی ما رو نابود کنه there's too much trouble in our world مشکلات خیلی زیادی تو دنیای ما right in hamburg there's too much trouble حتی الان تو همین هامبورگ هم من میدونم spiritual atmosphere when you walk through the city you can feel that میدونید وقتی شرایط جو روحانی اینجا وقتی تو خیابون ها راه میری میتونی احساس کنی که اینجا شیطان داره کارهای رو انجام میده the enemy is also at work که شیطان هم اینجا در کاره but praise god jesus says i have overcome this world اما جلال بر خدا که عیسی گفت من بر این دنیا غلبه پیدا کردم and that means there is a place of rest به این معنی هستش که یک جایی برای استراحت وجود where we can have victory in the midst of this world of trouble که ما میتونیم در تمام این آشوب های این دنیا باز هم یک محلی برای استراحت پیدا کنیم sometimes we need to switch off the news بعضی وقتا ما باید اخبار رو ببندیم and not hear too much about what's going on in the world. Ukraine. Ukraine. Israel. Iran. Iran. Afghanistan. Afghanistan. Sometimes we need to lift our eyes. And look at the King of Kings. Amen. Amen. Schultz cannot fix this problem. You're a prime minister in Germany. Um, Olaf yes. Schulz, in, uh, Schulz. I don't put my trust in him. Joe Biden cannot fix the problem. Joe Biden The Danish prime minister cannot fix the problem. But there's someone who can. اما یک نفر هست که میتونه آن تو می از گیون آل دی پاور این هیون تمام قدرت به او داده شده تمام قدرت روی زمین به او داده شده دونت وری آی هاف اوورکام دی ورلد میگه نگران نباش من بر این دنیا غلبه کردم ما کینگدم از کینگدم اف پیس و پادشاهی من پادشاهی صلح و سلامت وای از ایت سو امپورتن فور اس تو انتر این تو دت پیس برای چی مهمه که ما امروز بتونیم وارد این صلح و سلامت بشیم یو نو وای میدونی چرا بیکاز پیس از ا پری کاندیشن فور رینیوال به خاطر اینکه صلح و سلامتی یک جور آماده شدن برای احیا شدن و تازه شدن است. in the rest of God that we are spiritually renewed and vitalized and receive new power. به خاطر اینکه در آرامی و استراحت در حضور خدا هست که ما میتونیم احیا بشیم، تازه بشیم و قدرت دوباره از خدا دریافت کنیم. Amen. So it's true in nature. این واقعا تو طبیعت هم ما این حقیقت Is there anyone who knows about farming? آیا کسی اینجاست در مورد مزرعه داری زمین داری چیزی بدونه؟ مزرعه داری؟ آیا هیچ مزرعه داری نداشتی؟ کشاورزی؟ I'm not a farmer. من خودم کشاورز نیستم. But I heard from farming that you cannot keep on cultivating the same field. اما من شنیدم از مزرعه دارا که اونا میتونن شروع کنی به ادامه دادن زمین رو شخم زدن و چیزهایی رو جمع کنی. Because the earth will get tired. تو نمیتونی همیشه این کار بکنی به خاطر اینکه زمین تو خسته میشه بعضی وقتا تو نیاز داری مزرعه دارا میگن باید زمین تو یک سال استراحت کنه و هیچ شخ می به این زمین زده نشه که این زمین دوباره بتونه اون مواد خودش رو دوباره به خودش جذب کنه اون مواد معدنی خودش رو آمین and it's true about us. You know, sometimes when you're very stressed, you're very tired, and you have to make decisions. You are too worried. Oh, I don't know what to do. Should I do this? Should I do that? This way, that way. And you're not sure. And the best thing you can do is to have a rest. And the best thing you can do is to have a rest. Is to have a rest. Sometimes just one night of sleeping. And you get up in the morning and you see everything so simple and so clear. فردا صبح بیدار میشی تو همه چیزو خیلی ساده خیلی راحت میبینی. Amen. So it's a very good trick 
If you have to make a very difficult choice. این واقعا یک روش یه راه حل میخوام به شما بدم. هر موقع میخواین تصمیم خیلی مهمی بگیرید. Don't do it when you're very tired. هیچ موقع موقعی که خیلی خسته هستید تصمیم نگیرید. It's better to sleep on it. همیشه بهتر که اول بخوابید. Like if somebody come and ask you. به عنوان مثال وقتی یه نفر میاد از تو سوال میکنه. Do you want to marry me? میخوای با من ازدواج کنی؟ And you're not too sure. و تو مطمئن نیستی. You can say. تو میتونی اینو بگی؟ I think I'm just going to sleep on that. <laughs> من میخوام میرم میخوابم و در موردش فکر میکنم. It's a good idea not to be too quick to give an answer. خیلی مهمه که خیلی سریع جواب ندیم. You understand? متوجه میشی؟ Because when we rest, we are renewed. به خاطر که وقتی ما استراحت میکنیم ما تازه میشیم. And God, ما تازه God wants to invite us into his و خدا میخواد ما رو به آسایش خودش دعوت کنه. And in that peace he will renew us. در آرامشی که ما رو تازه میکنه. He will do a new thing in our lives. او میخواد کارهای تازه در زندگی ما اون به ما اون چیزی که ما نیاز داریم رو میبخشه Jesus invites us into his rest عیسی ما رو به آرامش و استراحت خودش And دعوت میکنه As is on I would like to share with you very very simply three invitations in this text و از من خیلی together. ساده میخوام با شما سه تا دعوتی که در این متن هست رو باتون در میون بذارم Three invitations to you سه دعوت از تو from Jesus از طرف عیسی to experience his rest برای اینکه آرامی و استراحت او تجربه کنی to have renewal in your life as you rest in his presence و همون طور که داری در حضور و استراحت می‌کنی در زندگی خودت احیا بشی و تازه بشی and the first invitation is so beautiful اولین دعوت خیلی زیباست عیسی مسیح عیسی مسیح says میگه come بیا 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 come to me بیا نزد من What a lovely invitation. من عاشق این دعوتم. You know I love when somebody invites me. من عاشق اینم یه نفر منو دعوت کنه. They call me they say Kenneth John. و زنگ بزنه من بگه Kenneth John بیا 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 خرم سبزی خرم سبزی. You're welcome. And Iranians they're very good at being so hospitable. و ایرانی ها واقعا مهمان نواز خیلی خوبی هستن. They say بیا میگن بیا. You come to the house. به خونه ما خوش اومد. Feel like home. مثل خونه خودت بدون Sometimes they say to me بعض وقتا من میگن You can step on my eyes تو میتونی قدم رو چشم من بگذاری I don't know what that means من نمیدونم معنی چی میشه But I know it means you're very welcome اما میدونم معنی چی که خیلی خیلی You're very welcome ما خیلی خوشحالیم We love to have you in our house ما خیلی خوشحالیم که تو رو تو خونمون داریم What a beautiful thing چقدر زیباست That God has this desire که خدا این اشتیاق رو داره Come to me بیا نزد من Amen God is a God of love. خدای ما خدای محبت. God is a God of relationship. خدای رابطه. God is a God of sharing. خدایی که میخواد با دیگران اشتراک بگذاره. He wants to invite you into his presence so you can find rest. خدا میخواد او رو به تو رو به حضور خودش دعوت کنه تا در حضور او تو استراحت کنی. He wants to feed you so you can have renewed strength in your life. او میخواد به تو تغذیه خوب او رو میخواد تو رو خوراک بده تا تو قوت بگیری. Hallelujah. I've been serving God so many years. من سالیان زیادی هست که خدا رو خدمت می‌کنم. And sometimes I I still haven't learned the most important lesson. اما هنوز من یه درس خیلی مهمی رو یاد نگرفتم خوب. Sometimes I get too busy. بعضی وقتا من خیلی سرم شلوغه. And I serve too much. و خیلی زیاد خدمت می‌کنم. My schedule is too full. برنامه کاری من خیلی پره. And it's almost like I need to Jesus you can count on me. و همیشه به عیسی میگم عیسی تو میتونی رو من حساب کنی. We will say we will do this together. ما خیلی با هم انجام میدیم این کارا رو. And suddenly I run dry. با یه جایی میرسه که من میافتم. I lose my power. قدرتم از دست میدم. And that's when I get quiet. و اونجا من ساکت میشم. And you know what God says to me? میدونی اونجا خدا به من چی میگه؟ Why? چرا؟ Why are you so busy? چرا اینقدر تو مشغولی؟ Why are you so stressed? چرا اینقدر تو فشار و استرسی؟ Why are you running around so you can't even listen to what I'm saying? چرا اینقدر تو داری میدوی این ور اون که حتی وقت نداری به من گوش بدی من چی میگم به تو؟ And he reminds me. و به من یادآوری میکنه. The most important thing is not what I can do for him. مهمترین کار این نیست که کاری هستش که من بخوام برای او انجام بدم. The most important thing is what he can do for me. مهمترین چیز کاری هستش که او میتونه برای من انجام بده. What he can do in me. و او میتونه در من انجام بده. Work of renewing my spirit. اون کاری که او میخواد روح من رو تازه کنه، احیا کنه. Amen. And when I'm tired. و وقتی من خستم. He smiles at me. او به من لبخند میزنه. And said, Kenneth John. و میگه کنه جان. بیا. 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 
come to me. Be a And there's a place in his presence. There's a cross that is raised for our sake. Where Jesus carried all our burdens. It's a place of forgiveness. It's a place of grace. And he leads us to that place. And we can fall down. And just be with him. Amen. Amen. That's how much he loves us. In un azamat ishq u has ke chaqad ma ro dost dare. The Bible says he calls us by name. Is kalam khoda mige u ma ro ba ism mun sada mikane. He knows your name. U ism tu ro midune. He even knows how much hair you have on your head. Hatta mige u midune che tedad mu ro sar tu has. Of course with me that's not very challenging. Musallama ba man khali ziyad be mushkil bar nami khore shomarish mohay man. But you understand the meaning of this. Amma chuma mani in ro mutavajjeh mishid. He knows you. In depth. I never liked my name so much. Man, hiç mukez ism khodamu khali dus nadashtam. Because my name Kenneth. Be khater ki ism man Kenneth. In Denmark, for some reason, you give this name to troublemakers. Be khater ki tu Denmark be yek dalil in ismu be afradi midan ki khali dard sar saz o mushkil saz. I don't know why my parents gave me an English name. I was born in Canada. Man nemi donam chera be pedar madar man yek ism Englishi dadam chun man tu Canada be donam. So I came back with this name Kenneth, and it. Basically means troublemaker. و من با اسم کنت از کانادا برگشتم تو دانمارک و تو دانمارک این یعنی شخصی که پر از مشکل ساز و درد سر ساز خیلی زیاد. So I was never too proud of it. من هیچ موقع به اسم خودم افتخار نمی کردم. But then I went to Bible school. اما من رفتم به دانشگاه کتاب مقدس. And I met this beautiful young woman. و من یک زن بسیار زیبای جوان رو دیدم. A woman of God. یک زن خدا. From Iran. از ایران. And we started. Having a good friendship. و ما شروع کردیم به یک دوستی خیلی خوبی با هم دیگه برقرار کردیم. And I started praying. خدا. و من شروع کردم دعا کردم خدا. It was very exciting. خیلی هیجان زده بودم. And she speaks with a British accent. She was brought up in London. او توی لندن بزرگ شده بود با اینکه ایرانی بود و یک لحجه انگلیسی خیلی زیبا داشت. And sometimes I was walking in the Bible school down the aisle. و بعضی وقتا من از توی دانشگاه کتاب مقدس از کنار دیوار رد می شدم و بعد یهو ناگهان یک صدایی می شدم و این صدای الکسیا بود و او اسم من رو صدا می کرد با یک لحجه زیبای انگلیسی Bale, yes. You know, and it was so beautiful, like sweet music. In خیلی زیبا برای من مثل یک موسیقی زیبا بود. When she spoke my name, there was such love. وقتی که او اسم منو صدا میکرد یک عشقی تو این صدا کرد. I almost started loving my name. I fell in love with my name. من از اون اسم خودم رو دوست داشتم از زمانی که الکسیا منو صدا کرد. Kenneth, Kenneth, Bia, come. She wanted relationship. او دنبال یک رابطه بود من میگم که now for almost 30 years we've been married و الان حدودا 30 سال هستش که ما با هم دیگه ازدواج کردیم و زندگی می کنیم آمین but it's beautiful that god calls us by name اما این واقعا زیباست که خدا ما رو با اسممون صدا کنه maybe you're here today and you're too busy doing all kinds of good things شاید تو شخصی هستی که داری خیلی شلوغی سر شلوغی کارهای زیادی رو داری انجام میدی in the midst of all the good things وقت در وسط تمام این کارهای خوبی هم که داری انجام میدی you're ignoring the best thing تو داری بهترین چیز رو اگنور میکنی رد میکنی به خاطر اینکه این رو بدونید از آن بعضی وقتا کارهای خوب میتونه بدترین دشمن برای بهترین کارها باشه مثل رابطه ما با خدا آمین من میخوام که امشب afternoon. شما صدای او رو بشنوید بیا که به تو میگه بیا کام تو می به سمت من بیا. And I will give you rest. و من به تو آرامی خواهم داد. Whatever burden you're carrying. هر چیزی که الان داره در زندگی تو آزار می‌زنه. Whatever you do to feel important. هر چیزی که تو داری خیلی فکر می‌کنی مهمه و داری اون انجام می‌دی. Come and lay it down by the cross. بیا و نزد صلیب بگذار. Fall down in His presence. در حضور او خودت رو به زمین بندازی. And let Him minister to you. و بگذار او تو رو خدمت کنه. Amen. Amen. So there's a second invitation here. Jesus says, "Learn from me." <laughs> Learn from me. Because I am humble and gentle by heart. Wow. 
humble and gentle. Halim va uftade del. These are very precious qualities. Yek keyfiyat kheli ba arzeshi dar in hast. And when you look around in Hamburg in our world you don't hear a lot about humility and gentleness. و وقتی که شما توی هامبورگ برید در دور و بر خودت به اطراف نگاه کنی خیلی زیاد در مورد افتاد دل بودن و فروتن بودن چیزی نمی‌شنوی. These are qualities of heaven. این یک کیفیت کیفیت آسمانی. These are qualities of Jesus heart. این کیفیت کیفیت قلب عیساست. If you're going to seek a new job in in a, yeah, you have a change your job. اگر تو می‌خوای عنوان مثلا کارت رو عوض کنی و میری دنبال کار می‌گردی. And you read in the paper. و توی روزنامه می‌خونی. And you will read about the application, you know how they are seeking a new employee. و یه یک اطلاعی می‌بینی که یه شرکتی دنبال کارمند میگه and they are writing about all the qualifications و در مورد تمام شرایطی که شخص باید داشته باشه اونجا نوشته شده very rarely you will read اول همون اول خیلی تو اینو میخونی we are seeking a worker who is humble and gentle by heart ما به دنبال یک کارمند افتاده دل و حلیم میگردیم no no this is the kingdom of god این پادشاهی خداست but there is great peace in learning to become like jesus اما یک آرامش خیلی بزرگی است که تو شروع کنی شبیه عیسی شدن when i uh, read these verses again i was reminded of a story in the old testament وقتی من این داست این آیه ها رو دوباره می خوندم داستانی از عهد عتیق رو دوباره به یاد آوردم a story about a man that you may know the story very well the man jacob داستان در مورد یک مردی به اسم یعقوب که مطمئناً شما این داستان این داستان رو شاید خیلی خوب بشناسید که تبدیل به یک مرد خدا شد با when he started his life اما موقعی که زندگی خودش رو شروع کرد he needed to learn او باید یاد می‌گرفت Jacob's name what does it mean یعقوب معنی کلمه یعقوب چیه Jacob's name means the one who grabs the heel معنی کلمه یعقوب یعنی کسی که پاشنه کسی دیگه ای رو میگیره. Or we could also say the deceiver, the one who's tricking other people. یعنی کسی که زیرکه، کسی که مکاره، هیلگر. Because this was Jacob's character. به خاطر اینکه این شخصیت یعقوب بود. When he was born, وقتی که او به دنیا اومد، God spoke a beautiful word of promise upon his life. خدا یک پیام نبوتی بسیار زیبایی رو روی زندگی یعقوب اعلام کرد. But Jacob had this problem. اما یعقوب مشکلی داشت. He could not trust in God. اون نمیتونست به خدا اعتماد کنه. He wanted to make his own way to success. اون میخواست راههای خودش رو پیدا کنه تا به موفقیت برسه. So he became a heel grabber. او یک someone who grabbed the heel of others. تبدیل به شخص پاشنه زیرک. Someone who would always try to make people fall over. شخصی که حتی تبدیل به شخصی شده داره برای دیگران زیر پا میگیره که اونا بیافتن. So that he could overtake. که بتونه خودش جلو بزنه و برنده بشه. He destroyed his family. او خانواده خودش رو نابود کرد. He set his mom and dad up against each other. او کاری کرد که پدر و مادر او به ضد همدیگه بلند بشن. And there was a big conflict. و یک دعوا و مشاجره خیلی بزرگی به وجود اومد. He cheated his older brother. او تم سر تمام برادرای خودش کلا گذاشت. And took a special blessing from him that actually he should have had. سر برادر خودش و در واقع اون برکت مخصوصی که برادرش باید میگرفت رو دزدید از او. By lying to his own father. اوش به پدر خودش دروغ گفت. Telling him that he was really the big brother. به اون گفت من اون برادر بزرگتره هستم. Although Jacob was the younger one. با اینکه یعقوب برادر کوچکتر بود. And his older brother became so angry. و برادر او خیلی از دست او. He became so tired of this pattern. و خیلی از این شرایط خسته شد. That he swore I'm gonna kill my little brother. و قسم خورد گفت من برادر کوچکتر بودم. Because he's destroying my life. به خاطر اینکه او زندگی من رو نابود کرد. So he had to flee. و او مجبور شد فرار کنه. And he went to a different country. رفت از به یک کشور دیگه. He got married. ازدواج کرد. But the story repeated itself. و اما این داستان باز هم برای ریتکرار. He was cheating. او باز هم سر دیگران خلاف می‌شد. He was dishonest. او شخصی بود که نمی‌شد. He was unreliable. غیر قابل بود. شخص غیر قابل اعتماد بود. Why? Because he had no peace. چرا؟ به خاطر اینکه او در درون خودش آرامی نداشت. He did not trust in the promise of God. او به وعده‌های خدا اعتماد نداشت. And then we read at one point. اما می رسیم یک جا و یک نکته ای رو می خونیم. It, it was almost like his past was catching up with him. هر چقدر که گذشته او داشت می اومد باز هم او رو به سمت خودش بگیره و عقب بکشه. His father in law found out what he had done. اما پدر او فهمید که او چی کار کرده. And again Jacob had to flee. و باز هم یعقوب باید فرار می کرد. He fled with everything he owned. او همش باید فرار می کرد. His wives, با همسر خودش, all the goods that he had almost stolen from his father in law. حتی مجبور شد از پدرزن خودش چیزهایی رو بدوزده و با زن خودش فرار کنه. He was afraid of his life really. 
و او بر تمام طول زندگیش اینطوری بود and then suddenly he heard و اما در یک جای او یهو شنید ناگهان as he is fleeing as he as he is fleeing he's on his way در حالی که او داشت فرار میکرد that his brother is on his way که برادر او به دنبال او داره میاد with an army of 400 people با ارتشی 400 نفره can you imagine میتونید تصور کنید this was the biggest crisis ever in his life این بدترین مشکل و اتفاقی بود که تو زندگی او میتونست او واقعا از آینده خودش دیگه میترسید اما عزیزان یک اتفاق خیلی زیبای اون شب افتاد او به نزدیک یک رودخانه آمد رودخانه on the other side he knew that his brother was waiting و میدونست که در اون طرف برادر او منتظرش and then he sent across everything he owned و هر چیزی که بود رو او از طریق رودخونه فرستاد به اون طرف and he was alone و او تنها بود and at that point و در اون نقطه god did something in his life خدا کاری در زندگی او کرد i want us to read it میخوام اینو بخونم براتون it's very beautiful بسیار زیبا so we can read together from the book of genesis and it's in chapter 32 باب 32 The book of Genesis chapter 32 کتاب پیدایش باب 32 and we can read uh, I'll find the verses Okay we will read from verse 24 down to 31 کتاب پیدایش باب 32 از آیه 24 تا آیه 32 رو میخونیم و یعقوب تنها ماند و مردی تا سپید دم با او کشتی می گرفت. چون آن مرد دید که بر یعقوب چیره نمی شود بیخ ران یعقوب را گرفت. چنان که بیخ ران او به هنگام کشتی با آن مرد از جای در رفت. آنگاه آن مرد گفت بگذار بروم زیرا سپیده بردمیده است. اما یعقوب پاسخ داد تا مرا برکت ندهی نمی گذارم بروی. مرد از او پرسید نام تو چیست؟ پاسخ داد یعقوب. آنگاه آن مرد گفت از این پس نام تو نه یعقوب بلکه اسرائیل خواهد بود زیرا با خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی آنگاه یعقوب گفت تمنا اینکه نامت را به من بگویی ولی آن مرد پاسخ داد چرا نام مرا میپرسی و در آنجا او را برکت داد پس یعقوب آنجا را فنئیل نامید و گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و با این همه جانم رهایی یافت و چون از فنئیل میگذشت آفتاب بر او طلوع کرد و او بر ران خود میلنگید از این رو تا به امروز بنی اسرائیل زرد پی را که به بیخ ران وسلس نمیخورند زیرا که او بی خران یعقوب را تا نزدیک همین زرد پی گرفت. آمین. This is such an interesting story. یک داستان خیلی جالبی هست. Somebody came to wrestle with Jacob. یه نفر اومد و با شروع کرد با یعقوب کشتی گرفتن. And we understand in the story somehow it was God himself. ما از طریق این داستان رو وقتی می‌خونیم متوجه میشیم که این یک جایی بار خود خدا بود. Maybe this was even Jesus before he became man who came to visit Jacob that time شاید این حتی به نوعی خود عیسی بود که قبل از اینکه جسم بشه و به روی زمین بیاد آمد و با یعقوب اونجا ملاقات کرد God in some kind of bodily form خدا در یک بدن جسمانی انسانی and he fought with Jacob و شروع کرد با یعقوب کشتی گرفت What did Jacob do یعقوب چیکار کرد He used all his own power او تمام قدرت خودش رو استفاده کرد This was کرد. all that Jacob knew هر چیزی که یعقوب میدونست اونجا استفاده کرد. He would fight his own battle. او داشت با تمام قدرت خودش با تمام چالش‌های خودش می‌جنگید. او تمام قدرت خودش اونجا استفاده کرد. To get what he wanted. که بتونه اون چیزی که می‌خواد رو بگیره. Even to force God to bless him. حتی مجبور کرد خدا رو که او رو برکت بده. And at one point God says, Jacob, let go. و یک جای خدا به یعقوب میگه بل کن بذار من برم بسته دیگه نه جنگ بگذار بره بگذار برم اما اون نمیذاش خدا بره so و اینطور خدا رفتار میکنه او دستش خدا دست خودشو بلند میکنه و میزنه پشت ران یعقوب و ران یعقوب به تو میره و 
و این واقعا یه تصویره you know, the hip is what keeps us in balance میدونید پشت ران اون زرد پی قسمتی از بدن هستش که بدن ما رو در تعادل نگه می داره it is image of our own human strength این یک تصویری از قدرت و توانایی انسانی ماست and god had to break that in jacob's life و دقیقا خدا به همون قسمت یعقوب ضرب زد broke his own strength او قدرت خود یعقوب رو شکست let go of me که بگذاره گفت من رو رها کن من برم and jacob is so so stubborn و یعقوب خیلی تو شرایط سختی بود. You can see the tears streaming down his eyes. اشک می‌ریخ از چشم او. But he's coming to the end of his own strength. و واقعا دیگه داشت به پایان قدرت خودش نزدیک می‌شد. He's crying almost like a baby. I won't let go of you. و واقعا دیگه مثل یک بچه کوچیک نوزاد شده بود. من نمیذارم تو بری تا منو برکت ندی. But he's finished. و همونجا تموم شد. No more strength. هیچی. And God stops. و خدا تموم می‌کنه. And then he says, "Okay, you want blessing." میگه اوکی تو برکت میخوای؟ What is your name? اسم تو چیه؟ What is your name? اسم تو چیه؟ And that is the first time where Jacob really confesses sin. و اینجا انگار اولین باره که یعقوب داره متوجه میشه که چی میگه. Yes, yes, yes. Okay. I am the heel grabber. آره میدونم من اون پاشنه گیر هستم. I'm the one who has always cheated everyone. آره میدونم من اون کسی هم که همیشه میخوام سر دیگری رو کلا بذارم. I've always tried in my own strength. من همون کسی هستم که همیشه دارم همه کارا رو به قدرت خودم می‌کنم که به اون چیزی که دلم می‌خواد برسم. God says you, sh- you will no longer be a Jacob. و خدا میگه تو دیگه از این به بعد از این پس دیگه بیشتر از این یعقوب نخواهی بود. Because something has been broken. به خاطر اینکه یک چیزی در تو شکسته شده. And because of that brokenness. و به خاطر این شکستگی you are no longer the same. تو دیگه اون آدم قبل نخواهی بود. I will give you a new name. من به تو یک اسم تازه میدم. It's the name of Israel. نام اسرائیل. Israel it means the one who fights with God. اسرائیل یعنی کسی که با خدا جنگیده مجاهد کرده. Not in his own strength. نه با قدرت خودش. But in the strength of God. بلکه با قدرت خدا. And then he blessed Jacob. و بعد میبینیم که او یعقوب رو برکت میده. Amen. Amen. And Jacob could then move across Jabbok. و بعد میبینیم که یعقوب میتونه از اون رود رد بشه. You know there's an interesting word play in the Hebrew language. Sorry? There's a word play in the Hebrew language. Play? Yeah, like a, a rhythm or a, ah, okay. a poetic thing in the Hebrew language. Uh, این کلمه یه um, کلمه شعری هست در زبان عبری که کلمه play. Yeah, it means that words are similar. این کلمه ای که معنی شبیه کلمه دیگری هست. You have the, word, the name Jacob. اسم یعقوب then you have the river Jabbok. ش... ما می‌بینیم که اون بالا رود یبوخ است and then you have the word fighting or wrestling which is Jabbok in Hebrew. Uh, wait, wait. Uh, اسم یعقوب شبیه اسم اون شبیه آوای رود یبوخ است و همینطور کشتی گرفتن به زبان عبری به کلمه هستش جعبک یا همین yes. چیزی که به معنی باز هماوا با اسم یعقوبه so this is the point. این اون نقطه است جعبک رود یبوخ was actually the border of the promised land. در واقع اون مرز سرزمین وعده بود the land of rest. سرزمین آسایش the land of blessing. سرزمین برکت But before Jacob, اما قبل از اینکه یعقوب به خاطر اینکه بتونه از این رود یبوخ رد بشه he had to with God. باید با خدا کشتی می گرفت Something had to be broken. یک چیزی باید می شکست For him to enter into God's rest. برای اینکه او بتونه وارد استراحت و آسایش خدا بشه God's blessing. و برکت خدا رو تجربه That's کنه why Jesus says, Learn from me. به خاطر همینه که ایسا میگه از من بیا موزید and gentle by heart. من در قلب خودم حلیم و افتاد دل و فروتن عزیزان it is in our brokenness. عزیزان یک چیزی در اون شکستگی ما not in our strength but in our brokenness. در نه در قدرت ما بلکه در شکستگی های ما. we can find peace. و ما در اون شکستگی هامون میتونیم آسایش پیدا کنیم. And we can experience blessing. و ما میتونیم برکت رو تجربه کنیم. Amen. Amen. It says that Jacob was limping. انگار که بعد از اون دیگه یعقوب شروع کرد به لنگیدن او یه جوری انگار نشانه گذاری شد از طریق ملاقاتی که با خدا داشت و یه چیز زیبا تو این داستان هست سالها بعد یعقوب یعقوب به مصر نقل مکان کرد که زندگی خودش رو نجات بود و بیبل دسکرابس که یک روز 
He walked into the throne room of Pharaoh. و کلام خدا میگه که او یک روزی رفت و وارد قصر پادشاهی فرعون شد. You can imagine Pharaoh and all his power and all his splendor. میتونی تصور کنی فرعون با تمام اون قدرت و شکوه و جلالش. And then the door opens. در باز شد. And in that room. و توی اون اتاق comes an old Hebrew shepherd. یک شبان یک چوپان پیر ابری ابرانی who is limping. که لنگ broken که شکسته است simple که خیلی ساده است but you know what the bible says اما میدونی کتاب مقدس چی میگه when pharaoh and jacob met وقتی فرعون یعقوب رو دید the bible says that jacob blessed pharaoh کلام خدا میگه یعقوب فرعون رو برکت داد amen and in the bible it's always the greater who blesses the lesser. در کتاب مقدس همیشه این قانون هستش که بزرگتر کوچکتر رو برکت میده. This old shepherd had become an Israel. این پیرمرد این چوپان پیرمرد تبدیل شد به یک برکت دهنده. او داشت یک برکت و اقتدار رو با خودش حمل می‌کرد. An ability to bring God's presence, bring God's blessing. و توانایی این رو به دست آورده بود که بتونه حضور و برکت خدا رو با خودش حمل کنه و هر جایی می‌رفت. in his brokenness, he had been changed. به خاطر اینکه در شکستگی او او تغییر پیدا کرد. Hallelujah. Let's receive the invitation from Jesus today. بیایم دعوت عیسی رو امروز دریافت کنیم. Learn from me. از من بیاموزید. He's not looking for our strength. او به دنبال قدرت ما نیست. He's looking for our heart surrender. او به دنبال قلب ماست که تسلیم می‌کنه. Amen. So he can do a new thing in our lives. که بخواد کار تازه‌ای تو زندگی ما بکنه. I want to just briefly mention the last invitation. خیلی کوتاه می‌خوام آخرین دعوت رو هم با شما در میون بذارم. Jesus says, عیسی میگه Take my yoke upon you. یوغ من رو بر دوش بگیرید. Take my yoke upon you. یوغ من رو بر دوش خودتون بگیرید. You know what a yoke is? می‌دونید یوغ چیه؟ Yes. Yeah. Have you seen the Chinese? آیا تالا این چینی‌ها رو دیدین؟ They can carry very heavy loads. خیلی دارن یک سبد‌ها و سطح‌های خیلی سنگینی رو حمل می‌کنن. یه با یه یوغ می‌شوند. And you read this and you think, hmm, I thought I was going to rest, and now he wants to put a yoke on me. بعد تو با خود اینجا شاید فکر کنی، اوکی من الان می‌خوام برم تو استراحت و آسایش، الان عیسی میگه یوغ بذار رو خودت. What does that mean? معنیش چیه؟ It's not that kind of yoke that we think. این معنی اون یوغی که ما فکر می‌کنیم رو نمیده. Actually, I like to to tell you what kind of yoke it is. میخوام بهتون بگم در واقع خیلی دوست دارم بگم. The yoke in, in Jesus day. یوغی که عیسی در مورد صحبت می‌کنه. Was a yoke you would typically put upon two strong animals. یوغی که عیسی داره در مورد صحبت می‌کنه در واقع یوغی بود که روی دو حیوان بسیار قوی بر قدرت Like two oxen. به عنوان مثال روی دو تا حالا گاو خیلی بزرگ. The one would be more experienced. که اون کسی که اون اون یکی که خیلی با تجربه تر هست از این حیوانات and the other one would be younger. اون یکی شاید جوان تر باشه. And you know something happens when you put two strong forces together. ببینید خیلی موقع خطرناک دو تا موجود یا دو تا قدرت رو پر قدرت رو کنار هم دیگه بذارید. It's a law of nature. این قانون طبیعت. And we call it synergy effect. و ما بهش میگیم اثر سینرژی. This is physics. این فیزیکه. I will explain to you. میخوام بهتون بگم. Brother, what's your name? Brother, is it you? Resmin. Resmin. Let's say Resmin. He can carry 50 kilos. Let's say Resmin can carry 50 kilos. And let's say I can carry 40 kilos. And let's say I can carry 40 kilos. Let's say I can carry 40 kilos. And 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 let's say I can carry and they can do more. به خاطر اینکه وقتی ما دو تا قدرت رو کنار هم دیگه بذاریم اینا در کنار هم دیگه میتونن کار خیلی بیشتر و عظیمتری رو انجام بدن. So what is Jesus saying? عیسی چی میگه؟ Come and walk in the same yoke with me. بیا و با من زیر یک یوغ باش. 
Take my yoke upon you. Yoke man ro bar roi khodat begi. Come and let your weakness join my strength. بیا و ضعف‌های خودت رو در کنار قوت‌های من بگذار. Let your brokenness join my almighty power. بیا و بگذار شکستگی‌های تو در کنار قدرت مطلق من باشه. Hallelujah and you will find rest. و اونجا هست که ما سایه. You know serving God is wonderful. می‌دونید خدمت کردن به خدا خیلی عالی است. خیلی زیباست خدا رو خدمت کردن. I came Friday من جمعه اومدم. Really speaking out of my heart this this afternoon. من این بعد از ظهر واقعا با تمام قلبم دارم صحبت می‌کنم. به خاطر اینکه من موقعی که رسیدم خیلی خسته بودم. و من جمعه رو کامل استراحت کردم و گفتم خداوند به من قوت بده. و دیروز ما یه کنفرانسی داشتیم. And I came with just brokenness saying Lord I don't feel I have I don't feel anything actually. و من دیروز واقعا با این شکستگی رفتم گفتم خدا و من هیچ چی احساس نمی‌کنم. Help me. به من کمک کن. But you know we had such a beautiful time. اما ما یک زمان فوق‌العاده عالی داشتیم. And the Holy Spirit was at work. و روح القدس در کار بود. Saturday night after I shared very simply from the word of God. و شنبه شب بعد از یک پیام خیلی ساده از کلام خدا رو در میون گذاشتم. We started praying for people. شروع کردی برای مردم دعا کردن. Some were filled with the Holy Spirit. چند نفر با روح القدس پر شدن. Some were set free from a spiritual oppression by Satan. Really really چند نفر آزادی شفا و آزادی از بستگی های شیطانی واقعا به دست آوردن یک دختر 13 ساله قلب خودش رو به عیسی داد یک دختر زیبای ایرانی می گفت من به خدا اعتقاد ندارم اما وقتی کلام و شنی قلب خودش رو به عیسی تسلیم کرد می دونید خیلی زیباست خدا رو خدمت کردن Can I tell you one more story and then I'll finish? I was in Turkey two weeks ago. من دو هفته پیش در ترکیه بودم. And I had a translator. و من یک مترجمی داشتم با خودم. Not quite as good as Arash. نه به خوبی آرش. But more beautiful. اما زیباتر از آرش. It was a girl. She was beautiful Afghan girl. Beautiful. And I sat with her and I said. And we had a coffee together. I say, tell me your story. How long have you been a Christian? She said, Kenneth, I was studying in Afghanistan. For many years, my tenth year, I was becoming a gynecologist. Gynecologist, specialized doctor, medical doctor. Working with women, you know, when they need to get. And then the. Then the and I was very radical Muslim. و من یک مسلمان خیلی متعصبی بودم. I could cite the Quran. من قرآن را از هر سمت دونستم بگم. Because always I wanted to share the word of God. به خاطر اینکه انقدر قرآن خوب می دونستم چون این اشتیاق تو قلب من بود من همیشه برم در مورد قرآن با دیگران صحبت کنم. And and then she said then Taliban took over. و بعد گفتش که Taliban اومدن تو. By the way, she's Pashto. She's Pashtun. She's part of that tribe of the Taliban. Hat sa ina badun ki u az gom Pashtu bud ki Pashtun bud ki khod Taliban ha Pashtun hast. A radical Sunni Muslim. Yek Muslim Sunni bud ki besyar mutasseb. Flee from her own people. Ama u bayad az gom khodesh farar mi kardi rumi. Because you know they don't like women in universities. Ta khadir ki u nam midun zanar tu danishka dus nadaran. All of that. Va har bani chisay. She comes to Turkey. U mad be Turkiye. She teaches English. و شروع کرد به انگلیسی درس دادن. One Iranian guy says to her, you should come with me to church. یه جوان ایرانی بهش گفتش که با من بیا بریم کلیسا. And hear about Isaiah Masih. و در مورد عیسی مسیح بشنو. And she's thinking. و به خوش فکر کرد. These people are crazy. این مردم دیوانه. They don't understand I'm Muslim. We have Islam. اونا اصلا نمیفهمن من مسلمونم ما اسلامو داریم. I will go. ولی من خودم گفتم من میرم. And I will tell them. من میرم به اونا میگم. You know, Islam is superior. Islam is the better religion. Better religion. So she goes. Raft. And she enters that room. And Raft is a salon of Kilisa. A small church in Turkey. A Kilisa, a very small church in Turkey. With Iranians and Afghans. With Iranians and Afghans. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they start the worship like we did tonight. And they
او دیگه این موزیک رو نمیشنید او یه ها شروع کرد به شنیدن یک صدای دیگه یک صدای هارمونی دیگه رو میشنید یک زبانی رو میشنید که تا قبلش نشنیده بود اونه ای که انگار فرشته ها سرود میخوند سرود و یه ها با صدای بود خدا اینجاست خدا اینجاست و به سمت جلوی کلیسا رو و بعد دست پاستور رو چبان کلیسا رو گرفت و او به او خیلی آروم نگاه کرد و شبان به او گفت آیا باور داری ایسای مسیح خداوند است و اون فقط گفت بله و او دستش روی او گذاشت و قلبش به مسیح و وقتی او به من نگاه میکرد ایسا در چشمان او میدرخشید And that's how I gave my life to Jesus Christ. Hallelujah. You know, I love serving the Lord. It's in our brokenness. You know, no, none of us can take any credit. We cannot be proud. It's nothing to do with what man can do. هیچ کاری نیست که بشه انجام داد که یک انسان بتونه انجام بده. این با قدرت ما نیست. این فقط وقتی هستش که ما به خدا بگیم بله. من میخوام زیر یوغی که تو داری میری با تو راه برم. من میخوام استراحت بیابم. آرام بیابم. و من میخوام قدرت تو رو در ضعف‌های خودم تجربه کنم. آمین. Amen. Amen. I want to finish now. <laughs> But just say thank you again for listening to me tonight. And I, I just want to encourage you, whatever is happening in your life, if you need God to do a new thing tonight, if you need God to do a new thing tonight, if you need God to do a new thing tonight, if you need God to do a new thing tonight, Take my yoke upon you. من رو بر دوش خودت بگیر. Amen. God bless you. خدا برکتتون بده.